キリスト様の生涯は2000年前にイスラエルの国の北の方のナザレという町で始まりました。その時、ガブリエルという天地は一人のお嬢さん、マリアに現れて、恵まれた者を喜びなさい。主はあなたと共におられます。と挨拶しました。マリア様はこの挨拶を聞いて大変驚きました。しかし天使は続いて、マリア、恐れてはなりません。あなたは神から恵みをいただいたのです。あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その名をイエズスと付けなさい。と言いました。それを聞いたマリア様はますます驚きました。そしてどうしてそのようなことがありましょうか。私は男の人を知りませんのにとおっしゃいました。天使は精霊があなたに望み糸高き恩物の力があなたを大でしょう。それゆえ、生まれになる子は、聖なるもので、神の子と呼ばれます。と説明しました。その時、マリア様は、ヨセフという人と婚約していましたが、まだ結婚していませんし、また男の人との関係はありませんでした。ですからどうして母になるかと考えられました。しかし天使は乙女として直接に神様から子供を受けると説明しました。神様の力を知らない人はこのようなことは絶対ありえないと考えるでしょうが、神様には無限な力があり、天地万物、つまりすべてのものを何にもないところからお作りになったと考えると、神様にとって男の人の関係なしに、お母さんの体内に子供を作ることは全然難しいことではないとわかるでしょう。マリア様は、天地の説明を聞いて、私は主の橋ためです。お言葉通り、この身になりますようにとお答えになりました。その瞬間に、神様の西通り子、イエズス・クリストは、マリア様の体内に人間としての命を取り、この世にお下りになって、私たちの救い主とおなりになったのです。マリア様は私たちの模範です。マリア様が望んでいったことは、たる一つだけであって、それは神様の身胸にかなうことでした。そして、天使に言った言葉、つまり、お言葉通り、この身になりますようにという言葉によってその聖書のお表しになりました。私たちもマリア様に習って何よりも神様の身胸にかなうことを望んで私たちも神様に向かってお言葉通り私になりますようにと言うべきだと思います。